توی این فصل قرار هست در مورد مدیریت کردن لاک ها توی لینوکس صحبت بکنیم توی سیستم لینوکس اصولا سرویس های مختلفی که ما داریم و راشون میندازیم اتفاقاتی که میفته رو توی یک سری فایل های لاک نگه داری میکنن که ما میتونیم از طریق مراجعه کردن به اون لاک ها ببینیم که چه اتفاقات داره در مورد سیستم اون اتفاق میفته یا تو شرایطی که مشکل ایجاد بشه این لاک فایل ها هستن که میتونن با ما کمک بسیار زیادی بکنن برای اینکه ما بتونیم به حل مشکل برسیم اصولا لاک ها سه روش برای جمعوریشون وجود داره و کلا از این سه روش خارج نیست اینکه لاک رو ما چجور نگه داری بکنیم یک روش روش direct write هست که خود دیمن به صورت مستقیم میاد یه فایل رو با توجه به اینکه حالا کانفیگش به چه صورته توی یه شاخه باز میکنه و شروع به نوشتن اون رخداد هایی که تو طول حیات اون دیمن اتفاق میفته توی فایلی که براش تعریف شده اون لاگ ها قرار میگیره روش دوم روش rcslagd هست که نسخه توسعه یافته دیمن سیسلاگ دیه که برنامه از طریق پروتکل سیسلاگ میان لاگ خودشون رو به یک سرویس مرکزی تحویل میدن که اون سرویس مرکزی موظفه که این لاگ هایی رو که دریافت میکنه رو کتگورایزش بکنه طبق بندیش بکنه و اساس اهمیتشون اونها رو تو جای مختلفی بسته به اهمیتی که دارن قرار بده که بعدا تو شرایطی که ما نیاز داریم که به اون لاک هایی که حالا پر اهمیت هستن برسیم و دسترسی پیدا کنیم بتونیم به اون به راحتی دسترسی پیدا کنیم روش سوم هم که با معرفی سیستم دی توی سنت ویس هفت اتفاق افتاد دیمن جورنال دیه که عملا پروسس هایی که میان به عنوان سرویس شروع به فعالیت میکنم از طریق سیستم دی عملا میزبانی میشن برای اینکه بتونن سرویسشون رو به مشترکین برسونن اطلاعاتی رو که توی استاندارد اوتپوت و استاندارد ارور خودشون اون دیمن ها چاپ میکنن جورنال دی یک اینتگریشن خیلی خوبی داره با دیمن سیستم دی که میتونه اون لاگ ها رو دریافت بکنه با توجه به حالا تنظیمی که برای اون هر کدوم از اون سرویس ها وجود داره ما رو دریافت بکنه و ما از طریق واسط جورنال سی تی ال میتونیم به اونها دسترسی داشته باشیم که بتونیم اتفاقاتی که روی اون دیمن ها میفته رو از طریق ابزار پرسجو بکنیم لاک های مختلفی وجود داره و اسامی مختلف برای قرار هر یک از این لاک ها عملتا توی این جدول آدرس لاک فایل هایی که به صورت رایج استفاده میشه ازشون رو اووردیم توی ورلاگ مسیجز عمدتا بیشتر لاک های رایج توی این فایل قرار میگیره که بیشتر مسیج هایی که یا متون و اون گزارش هایی که توسط دیمن های مختلف تولید میشه توی این شاخه و توی این فایل قرار میگیره شاخه ورلاک فایل دی مسیج حاوی لاک هایی که توسط کرنل یا هسته اصلی سیستامل تولید میشه که از طریق این فایل ما میتونیم به لاک هایی که توسط کرنل تولید شده به اونجا مراجعه بکنیم و اگر احیانا یه مشکلی در برای کرنل داشته باشیم میتونیم از طریق این فایل به علت اصلی اون مشکل برسیم ورلاک سیکیور عملا لاک های مرتبط با آتنتیکیشن رو داره و اتفاقاتی که مرتبط با آتنتیکیشن هست ارور ها و ها و جاهایی که رول های حال امنیتی نقد میشن عمدتا توی این شاخه قرار میگه که شما میتونید اون لاک ها رو بررسی بکنید شاخه ورلاک بوت دات لاک هم همونطور که اسمش برمیاد یک فایلیه که لاک های مرتبط با زمانی که لینوکستون داره استارت میخوره و بالا میاد اونجا نوشته میشه فایل ورلاک آدید آدید لاک هم مختص سرویس اسی لینوکس هست که لاک های خودش رو توی این شاخه قرار میده 
ورلاگ میل لاگ لاگ های مرتبط با سرویس میل هست ورلاگ سامبا لاگ های مرتبط با سرویس شیرینگی هست چه عمدتا بین ویندوز و لینوکس عمدتا ران میکنی هرچه من این سرویس رو خودم خیلی علاقه چندین بهش ندارم ولی حالا دوستانی که از این سرویس استفاده میکنن لاگ هاشون رو میتونن تو این شاخه دریافت بکنن سرویس لاگ کابس هم لاگ هایی که مرتبط با سرویس پرینت سرویس هست و لاگ های ور لاگ HTTPD هم لاگ هایی هستن که مرتبط با سرویس ویب سرور آپاچی هستن که میتونیم لاگ هامون رو توی این شاخه دریافت بکنیم و اطلاعاتی که مرتبط با اکسس لاگ و ارور لاگ هست که ما داریم روی HTTP سرویس میدیم مشترکی نمون رو میتونیم لاگش رو اینجا دریافت بکنیم و ببینیم یکی از ابزارهایی که برای بررسی تست سرویس سیس لاگ اون وجود داره ابزار لاگر هست که حالا هم میتونیم این رو به عنوان تست زمانی که سرویس آر سیس لاگ اون رو میگیم کانفیگ میکنیم استفاده بکنیم و هم میتونه جنبه اسکریپ نویسی داشته باشه زمانی که میخوایم یه چیزی رو یه کاری رو انجام بدیم و نیاز داشته باشیم خروجیش رو با فرمت پروتکل سیس لاگ تحویل یه سرویس آر سیس لاگ بدیم که بعدا بخواد بررسی بیشتر بشه عمدتا کانفیگ های مرتبط با سرویس آر سیس لاگ توی شاخه اسلش ETC در اون فایل rcslug.conf هست که حاوی سه بخش اصلیه که اون رو در اسلاید بعدیمون بررسی خیلی کرد خب سه بخش اصلی که در اون سرویس rcslug.conf قرار داره سه بخش ماجورز گلوبال دریکتیوز و رولز هستن منطقه کلیت configuration.rcslog.com در رابطه با این هستش که چه چیزی باید لاگ بشه و کجا باید این لاگ زدن اتفاق بیفته. حالا توی بخش ماجولار توی بخش ماجولز بخشیه که شما میتونید ماجول های مختلف rcslog.d رو فعال بکنید برای اینکه بتونید فیچر هایی که مد نظرتون هست رو داشته باشید بخش گلوبال دیرکتیوز هم بخشیه که عمدتا پارامتر های کلی اینجا تنظیم میشن چیزهای مرتبط با مثلا لوکیشن آدرس های دیفالت و فرمت هایی که مثلا قراره که برای لاگ زدن استفاده بشه از جمله مثلا تایم استم توی این بخش قرار میگیرن بخش روز عملا مهمترین بخش آرسیس لاگ کانف هستش که شامل قوانینیه که باید چه لاگ فایل هایی با چه درجه اهمیتی و از چه کتگوری باید کجا قرار بگیرم بعد به صورت مثلا لوکالی توی یه فایل خاصی سیو بشن بعد بلا فاصله نوشته بشن بعد بافر بشن یا یعنی که نه از طریق یه پروتکلی توی نتورک انتقال داده بشن به یک سرور مرکزی که اونجا قرار باشه این لاگ ها نگهداری بشه اینها مجموعه قوانینی هستن که توی بخش روز توی فایل rcslog.conf تعریف میشن بخشی که ما حالا توی روز در موردش تعیین میکنیم که چه چیزهایی باید عملا لاگی بشن دو بخش مهم فسیلیتی و پرایورتی هستن توی بخش فسیلیتی عملا ما تعیین میکنیم که چه کتگوری یا چه طبقی از دیتا قراره که به عنوان دیتایی که ما باید جمعوری بکنیم جمعوری بشه این فسیلیتی ها به خاطر بکورد کامپاتیبیلیتی و حس شدن ورژن های قبلی که روی این پروتوکل دارن کار میکنن لیستشون ثابت هست و متاسفانه قابل بیشتر کردن یا توسعه دادن نیست پرایورتی هم بیشتر درجه اهمیت اون قلم دیتا یکی که برامون ارسال میشه و ما بر اساس حالا اون درجه اهمیتی که داره تصمیم میگیریم که باید چک هایی باشه انجام بدیم بخش سوم که بخش بعدی هست که باید در تصمیم بگیریم دستنیشن یا مقصدیه که باید تصمیم بگیریم که 
این لاگ ها کجا ذخیره بشن و همینطور که توی اسلاید قبل گفتم اونجا بعد تعیین بکنیم که حالا توی چه فایلی باشه اگر قراره توی فایل باشه باید بافر باشه نشه یا یعنی اینکه از طریق نتورک قراره که به یه جای مرکزی ارسال بشه که بعدا به صورت سنترالی بخواد یه پروسس روش صورت بگیره لیست فسیلیتی هایی که یا لیست طبقه بندی هایی که برای لاک ها میتونیم در نظر بگیریم به این شهر هستش فسیلیتی آت که عمرتا مرتبط با آتنتیکیشن کرون مرتبط با تسکایی هست که اسکیجول شدن دیمن یا همون سرویس هایی که قراره که توی بکراند برای ما کار، کارایی رو انجام بدن مشتاید که همون سرویس بدن کرن که عمرتا لاک های از دیده کرنل هست LPR که مرتبط با سرویس پرینتینگ مون هست میل که مرتبط با سرویس ایمیل مونه و مارک که حالا یه فسیلیتی خیلی خاصیه که برای نوشتن مارکر به صورت دوره انجام میشه حالا خیلی من اینو ندیدم زدادش هم استفاده نکردم نیوز که اونم جز اون پروتکل های خیلی قدیمیه که حالا توسط سیستم NNTP جنریت میشه سیکیوریتی که اطلاعات مرتبط با سیکیوریتی هست سیسلاگ همینطور یوزر همینطور لاگ هایی که از فرضای یوزر برای ما گزارش میشه UUCP هم که باز هم جزه از این سیستم های خیلی قدیمیه که الان دیگه کاربورد آنچنانی نداره و لوکال سفتا هفت که توسط حالا سرویس هایی هستن که کانفیک شدن که بین بازه لوکال سفتا هفت برای ما تحت آقای به این فسیلیتی لگ جنریت بکنه بود بعدی داستان پرایورتیه که حالا هر چقدر از پایین به بالا میریم درجه اهمیتش کمتر میشه پرایورتی دیبا کم اهمیت ترین و امرجنسی یا پنیر مهمترین نوع پرایورتی ها هستن امدتا ما وقتی میاییم میگیم که مثلا ما پرایورتی تا درجه مثلا نوتیس میخواییم منیش اینه که ما هم پرایورتی نوتیس رو میخوایم هم پرایورتی وارنینگ رو میخوایم هم ارور رو میخوایم هم کریتیکال رو میخوایم هم الرت رو هم امرجنسی رو وقتی پرایورتی رو میذاریم رو مود دیباگ به این معنیه که ما عملا تمامی پرایورتی ها رو میخوایم چون حتی کم اهمیت ترین پرایورتی هم برای ما مهم است توی این مود خب یه نگاهی به کانفیگ RCS like the conf میندازیم میتونیم به شاخه ETC RCS like the conf یه نگاهی بندازیم همطور که میدیم بخش ماجولز بخشه که ما اونجا میاییم فعال میکنیم که چه ماجول هایی رو میخواییم روی RCS like داشته باشیم مثلا میتونیم اگر نیاز داشته باشیم که RCS like رو پورت و UDP 504 رو فعال بکنیم این خط رو میتونیم آن کامنت بکنیم که به عنوان یک نقطه مرکزی از طرف پروتکل RCS لاگ روی پورت UDP 514 بتونیم لاگ ها رو دریافت بکنیم یا اگر بخوایم همین کار رو TCP انجام بدیم به همین صورت میایم ماژول IM TCP رو فعال میکنیم و شماره پورتی رو که میخوایم براش تاسیس بدیم که پورت ها رو دریافت بکنیم اینو تعیین بکنیم تو بخش گلوبال دایرکتیوز هم همونطور که میبینید ما یه سری تنظیمات گلوبال رو اینجا تنظیم میکنیم مثلا ورک دیرکتری رو تنظیم کردیم که توی شاخه استش وارلی آرسیس لاگ هست عملا جایی که کارا داره توی این شاخه اتفاق میفته پردازش موقت و دیتا که حالا جمع بری میشه اول اینجا میره و پردازش میشه و بعد به جای مختلف پخش میشه یا مثلا فرمت تایم استمپ به چه صورت هست و ما اینجا تعیین میکنیم بخش اینکلود کانفیگو داریم که حالا فایل های دیگه ای که توی شاخه استش ETC RCS لاگ دا دی با پسوند دات کانف توی این زیر شاخه قرار می گیرن عملا اینکلود میشن به این کانفیگ هستی که ما الان توی RCS لاگ دی دات کانف داریم می بینیم و بخش رولز که مهمترین قسمت کانفیگوریشن دیمن RCS لاگ دی هست که الان همینطور که می بینید اینجا مثلا پارت هایی که کامنت uh, نشده مثلا میگه adprev.star یعنی اینکه تمامی پرایورتی uh, یا از فسیلیتی 
آت پریو باید بره مثلا توی شاخه ورلاک سکیور برای ما قرار بگیره یا مثلا تمام لاک هایی که با فسیلیتی میل با هر پرایورتی ارسال میشه به صورت بافر شده توی شاخه ورلاک میل لاک قرار میگیره یا برای کرون به همین صورت یا مثلا برای یو یو سی پی یا فسیلیتی نیوز با پرایورتی کریتیکال به همین صورت میتونه وجود داشته باشه حالا اگر دوست داشته باشیم میتونیم فسیلیتی و پرایورتی و مد نظر خودمون رو هم بگیم فایل اضافه کنیم و در نهایت دیمن آرسیس لایک دی رو ری استارت کنیم یا پارامتر یا سیگنال سیگ هاپ برش بفرستیم تو کانفیگش رو مجددا ریلود بکنه که این کانفیگ ها اعمال بشه یک کار دیگه این هم که میشه کرد اینه که شما بیاید مثلا فسیلیتی و پرایورتی تون رو تعیین بکنید و بعد از طریق حالا آدرس آی پی و پورتی که تعیین میکنید اون لاک ها رو بفرستید به یک سرور آرسیس لاگ دیگه حالا اگر ات ساین آی پی بزنید موقع ارتباط رو شما روی بستر پورت یو دی پی این کار میکنید ولی اگر ات ساین ات ساین بزنید همین اتفاق روی پورت تی سی پی اتفاق میافته که این ارتباط به صورت ریلایبل تر اتفاق میافته حالا به عنوان مثال اگر بخوایم یه نمونه رو تست بکنیم مثلا من میام روی فسیلیتی کرون با هر سیویگریتی یا هر پرایوریتی میام یک لاگ رو به وسط ابزار لاگر میفرستم و بعد انتظار دارم روی شاخه ورلا کرون اون لاگ رو ببینم با کمک کامند لاگر با آپشن دش پی تنظیم میکنم که روی چه فسیلیتی میخوام کار کنم روی فسیلیتی کرون و روی پرایوریتی این فو میخوام بگم this is a test log حالا من اگر تیل بگیرم و لاگ کرون رو میبینید که this is a test log به واسطه دیمن آرسیس لاگ دی دریافت شده و از اونجایی که این لاگ رو به عنوان فسیلیتی کرون دریافت کرده و از جنس سیویگریتی یا پرایورتی اینفو و با توجه به رولی که در اون فایل rcslog.conf وجود داشته این لاگ توی فایل استش وار استش لاگ استش کرون سب شده که از اونجا قابل مشاهده هست خب مطلب بعدی که میخوام در موردش صحبت کنم موضوع لاگ روتیت هست یا اینکه لاگ فایل ها رو ما بتونیم روتیت کنیم کلا این مبحث موضوعیتش از این جهت های اهمیته که اگر شما لاگ هایی که روی سیستمتون وجود داره رو به حال خودش رها بکنید با توجه به اینکه حالا چه لودی روی سرور شما هست و با چه حجمی شما و با چه نرخی هی دارید لاگ تولید میکنید خیلی زمان زیادی رو نمی بره که حجم لاک های شما یه 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 عدد چشمگیری میشه و یواش یواش باعث پر شدن فضای ذخیره سازی شما میشه که میتونه باعث یه سری موزلاتی روی سرویستون بشه برای همین نگهداری لاک ها از این جهت حائز اهمیته که هم ما نیاز داریم لاک ها رو داشته باشیم که اگر یه وقت مشکلی بود بتونیم بررسی بکنیم که مشکل از کجا سرچشمه گرفته یا بخوایم یه بررسی انجام بدیم که چه اتفاقاتی در حال اتفاق افتادن روی سرویسمون و هم از یه جهت نگرانی این هستیم که این لاک ها باید تا چه زمانی نگهداری بشه اگه همینطور این لاک ها بمونه میتونه باعث پر شدن فضای ذخیره سازی ما بشه که باعث میشه ما نتونیم کلا موضوع لاک رو بی خیالش بشیم و همیشه حواسمون به این موضوع باشه سرویس لاگ روتیت یه ابزاریه که ما از طریق اون میتونیم یه سری آستانه تحملی رو تعریف بکنیم یه سری شرایطی رو تعریف بکنیم که وقتی لاگ ها به اون حد از حجم میرسن ما لاگ های قدیمی تر رو پاک بکنیم و لاگ های جدید تر رو جایگزین با لاگ های قدیمی تر تا به یه آستانه برسه تا اینکه ما اون لاگ ها رو هم پاک بکنیم 
برای این کار ما میتونیم توی شاخه اسلش ETC اسلش لگ روتید بیایم این سری قوانینی رو تعریف بکنیم برای شاخه هایی که حالا مد نظرمون هست کامل تر اون رو میتونیم توی منوال لگ ببینیم حالا اینجا توی این اسلاید به عنوان نمونه ما یه سمپلی رو داریم که میشه چه پارامترهایی رو اعمال کرد مثلا ما روتیشن لاگ رو گذاشتیم به صورت هفتگی یعنی هر هفته ما مثلا لاگ هامون رو هی طبقه بندی میکنیم مثلا لاگ این هفته رو فرض بکنید که اسمش رو میذاریم دات یک لاگ هفته پیش رو میکنیم لاگ دات دو همطور هفته قبلش سه تا هفته قبلش مثلا لاگ چهار با توجه به اینکه اگر روتیت چهار باشه لاگ هفته چهارم رو دیگه میریزیم دور پاکش میکنیم و لاگ هفته سوم رو به لاگ هفته چهارم تغییر نام میدیم که هفته بعد لاگ هفته چهارم رو حذف بکنیم همینطور میتونیم مثلا بگیم که وقتی لاگ ها رو حالا پاک میکنیم بلا فاصله برش یه لاگ فایل خالی هم بزازیم که دیمنمون حالا میخواد بنویسه اون فایل رو اونجا پیدا بکنه و اطلاعات رو توش اضافه بکنه با یه آپشن دیگه مثل مثلا date ext میتونیم مجبور بکنیم که انتهای فایل پسوند تاریخ رو هم روی لاگ فایل ها ثبت بشه که حداقل روی خود اسم لاگ بتونیم بفهمیم که این لاگ ها مرتبط به چه زمانی هستن با آپشن کامپرس میتونیم بخوایم که لاگ ها رو ما فشرد سازی بکنیم که تا جایی که میتونیم حجم این لاگ ها رو کمتر بکنیم که بتونیم حجم لاگ بیشتری رو نگهداری کنیم و پارامترهای دیگه که جزئیات بیشترش درون منوال lagrotate.conf وجود داره برای مثال الان برای شاخه استش وار استش لاگ فایل wtm پالیسی که تعریف شده اینه که روتیشن به صورت ماهانه اتفاق میفته و در هر بار روتیشن ما یک فایل جدیدی رو درست میکنیم به سطح دسترسی 664 یوزر اونر روت و گروپ اونر یوتم و حد اقل سایزی که این لاک فایل باید برسه به اینکه بخوایم اصلا فکر بکنیم بهش که روتیتش بکنیم حد اقل یه مک هست و ما همیشه تا اطلاعات یک ماه گذشته رو با توجه به اینکه روتیتمون رو عدد یک هست رو نگه داریم و همینطور یه پالیسی دیگه هم برای اسلش بار اسلش لاگ اسلش بی تم وجود داده که اگر فایل پاک شده باشه وجود نداشته باشه و موقع مقررش برسه که ما بخوایم روتیت بکنیم مشکلی نداره مانسلیمون به صورت ماهانی این اتفاق میفته و مجددا بعد از اینکه ما لاگ فایل رو پاک میکنیم اون فایل رو با سطح دسترسی 600 با یوزر اونر رو با روت و گروپ اونر یو تمپ میسازیم و اطلاعات رو هر بار تا یک ماه گذشته نگهداری میکنیم برای بررسی اطلاعات بیشتر میتونیم به منوال lagrotate.conf مراجعه بکنیم که جزیات کامل آپشن هایی که میتونه تعریف بشه به همراه با مثال هایی که میشه به عنوان سمپل ازشون استفاده کرد وجود دارن و میتونید به این منوالی نگاهی بندازین خود اسکریپت لایک روتیت هم اگر اشتباه نکنم توی ECC cron.dd slash لایک روتیت هست که عملا خود این سرویس لایک روتیت ما عملا یک اسکریپت که توسط کرون در حال اجراست خب بحث ما در مورد این فصل هم به پایان رسید و ادامه فصل رو در ویدیو بعدی خواهیم داشت